Dear friends, welcome to Age American English Ren and Martin book. We have come here to simple compound and complex sentence. What is a simple sentence? Only one subject and one verb is there. It gives a full meaning. It is called a simple sentence. For example, I teach English. A full sentence. I use the subject. Each verb is there. So, subject and predicate is there which gives a meaning. It is called a simple sentence. Only one verb is there. One sentence. What is a compound sentence? Sentences which gives meaning or sentences of equal ranking joining together with a conjunction is called a compound sentence. Coordinating conjunctions and but for example I teach English and I do business. I teach English, I do business. Both the sentence has full meaning. So it is connected with the and a conjunction. It is called a compound sentence. You can have more than two or three main sentences. I teach English, I do business, uh, I work in a computer center, I am a family man, uh, I have a bike. So all these sentences have full meaning and stands doesn't depend upon any other sentence. So it is a compound sentence. You can have these type of sentences, hundreds of sentences. Each one depends stands on its own meaning doesn't depend upon another sentence it is called what sentence compound sentence all main ideas joining together main sentences without dependence it is called a main what main classes different main classes join together to give you a compound sentence what to say complex sentence one sentence depending upon another sentence is called a complex sentence. I will pass in the examination. Main sentence, right? It gives a meaning. If I study well, I will pass in the examination. If I study well depends upon what sentence? I will pass in the examination. If I study well doesn't give a meaning. But if I study well, you have a subject. I study is there. Verb is there. But if I study well, it is a sentence. But it doesn't give complete sense or complete meaning. Only if it joins with I will pass in the examination, it gives a complete meaning. Able to understand? So that is a complex sentence. One sentence depending upon another sentence. It is called a complex sentence. A sentence which has its own full meaning, it's called main sentence, main class. One sentence depending upon another sentence is called a subordinate class. One subordinate class and one main class joined together to give a complex sentence. For example, I returned home. I returned home. I use the subject, return is the verb. So, I returned home, it gives a complete meaning. I returned home. So, you call it as a main class. Why did I return home? You ask a question. Because I was tired. Because I was tired. Because I was tired. I subject is there. Was tired. Verb is there. Because I was tired. It is a sentence. But not a complete full sense sentence. It doesn't give full sense. To give full sense it has to join with I returned home. I returned home. Only then it gives a full meaning. So, one sentence, main sentence, one is subordinate sentence, assistant sentence, dependent sentence. The dependent sentence joins with the main sentence to give a complex sentence. Right? One sentence depending upon another sentence. So it becomes complex. There may be two or three main sentences, one dependent sentence joining together to give a complex sentence. Next, they always talk who never think. There are persons who always talk and those persons will never think. See, two sentences are there. They always talk. It gives a full meaning. So, always talk. Okay. It can be accepted. It gives sense. They always talk. So, main sentence. Who never think? This who never think? Who is this who never think? It is they. This they, these person, they, it is adjective clause. Who never thinks says about they. So, who never thinks it qualifies the pronoun they. It comes in a sentence. See, who is the subject is there. Think is the verb is there. So, it is a sentence. So, any sentence 
you should have a verb. So, this is called adjective class or this is called a subordinate class. So, this class depends upon the main sentence to give a meaning. Who never think does not give a meaning, only if it joins with they always talk, it gives a meaning. They always talk who never think. So, this becomes a complex sentence. He came oftener. What do you mean by oftener? He comes often. Often he comes. Then we expected. Uh, so, we expect him to come, okay, but he is coming daily as a guest. So, he came off, it is a main sentence, it gives a meaning. And when does he come often? I mean, in comparison of what? Then we expected, we expected him to come for three days, but he comes for five days. So, more than what we expected, so it becomes a comparative adjective. So, he came oftener, it is the main sentence, then we expected, it is an adverb clause. So, one main sentence and one dependent sentence joined to give you a complex sentence. Able to understand what do you mean by complex sentence? See here, my dear friends, one other. He blushes. What do you mean by blush? In his cheek, the blood circulation goes up very fast in his head. So, the cheeks becomes red. That is called blushing. He blushes. It is gives a full meaning. So, it is called a main sentence. He is guilty. He is guilty means what? He is a person who has done wrong, something wrong. He is a bad guy. He is guilty. He blushes. And what is the result? Therefore, he is guilty. Because of that, he is guilty. Therefore, he is guilty. He subject is there. He is the verb. But this sentence depends upon this sentence. So, this is a subordinate sentence, this is the main sentence, both joining together, uh, uh, sorry, uh, this is the main sentence, he is guilty, he is guilty is the main sentence, see one, once again, he blushes, he is the subject, blushes is the verb, he is guilty, he is subject, he is guilty is a verb, so he blushes, he is guilty, both are equal sentences. So, this therefore connects these two sentences. So, it is a conjunction, coordinating conjunction. So, it is a compound sentence. It is not a complex sentence. Only if one sentence depends upon another sentence, it is a complex. Now, a guest is unwelcome. A guest is the subject. Is, is unwelcome is the predicate. Is this a verb? When he says too long, a guest is unwelcome. A guest is unwelcome. When he is unwelcome, when he stays too long, so when he stays too long, it is a sentence because he subject is there, stays verb is there. So, this sentence depends upon this sentence. So, you ask a question, a guest is uncom, unwelcome when, when he stays too long. So, you ask a question, when to the verb in the main sentence, you get an answer, when he stays too long. So, this becomes a subordinate sentence. This subordinate sentence depends upon a gustus unwelcome main sentence. So, it is called a complex sentence. Whatever you do, do well. Do well. See, one verb is there. Do, once again, two verbs are there. Do, do. So, two sentences. Do well, it gives a meaning. So, it is called a main sentence. Do well. What to do? Whatever you do. So, whatever you do, this is one other, one other sentence. Whatever you do. So, this whatever you do, two sentences are there. So, uh, this is called a compound sentence. Complex sentence. So, this becomes a subordinate class sub. So, it becomes a complex sentence. He must have done his duty. He must have done his duty. For he is a consentious man. What do you mean by consentious man, sir? Anybody? A person who follows his art is called a consentious man. Right? So, he must have done his duty. So, he subject must have done his verb. His duty is an object. So, it is a full sentence which gives a full meaning. 
he is a consentious man he is a subject is this a verb consentious man so two sentences connected with the coordinating conjunction for so it becomes a compound sentence so he must have done his duty for he is a consentious man consentious man means what a person who has conscience a person who follows his heart next he rushed into the field and foremost fighting fell he rushed into the field it is the main sentence foremost fighting fell it is a main sentence and the and is the connection so it becomes a compound sentence he rushed into the field and foremost fighting fell he fought and fell man proposes god disposes so this is a subject and a verb predicate subject and predicate is there so two sentences connected with the coordinating conjunction but so man proposes man asks god and god disposes god gives connected but but so two sentences and it is connected main sentence main sentence so it becomes a compound sentence man proposes god disposes where ignorance is bliss it's folly to be wise where ignorance is bliss it becomes a what ignorance is bliss means what what do you mean by ignorance is bliss huh? child is ignorant right so it is bliss means what feeling very happy where ignorance is bliss it is folly to be wise it is folly to be wise there you cannot find the wiseness so this becomes a main sentence and adverb clause so this is a complex sentence listen carefully and take notes listen carefully and take notes listen carefully it becomes a main sentence take notes it also main sentence two ordering sentences connecting with the conjunction and so this is a compound sentence listen carefully take notes so this is a compound sentence the heaven declare the heaven declare one subject and predicate is there the glory of god the heaven declare the glory of the god and the firmament show this handy work firmament show is a subject is the predicate what do you mean by this sentence the heaven declare the glory of god the heaven says glory of god and the firmament what do you mean by firmament the sun star moon sky all those things are called firmament showth means showing its handiwork so the heavens declare the glory of god it becomes the main sentence firmament showth the handiwork main sentence connected with and the conjunction you got it sir so what is a simple and compound complex sentence simple sentence only one verb compound sentence you have two or more uh, sentences which stands on its own be a complex sentence one sentence depending upon another sentence is called a complex sentence numberly as america angela vagupukalukku varaverikkirom renan martin video number 197 simple vakyam entral inne ore vakyam ore vinaychal அதுக்கு எழுவாய் செய்யப்பட பொருள் இருக்கிறது உதாரணத்திற்கு ஐ டீச் இங்கிலீஷுங்கிறேன் நான் ஆங்கிலம் பாடம் எடுக்கிறேன் ஒரே வாக்கியம் முடிஞ்சிருச்சு சிம்பிள் வாக்கியம் காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்றால் என்ன ஒரே போன்று வாக்கியங்கள் பல வாக்கியங்கள் சேர்ந்து ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சாராமல் இருப்பதை காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறீர்கள் பேச்சாங்கிலத்திலே சிம்பிள் வாக்கியத்தில் பேசுகிறவங்க ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகளில் பேசி விடுவார்கள் காம்பவுண்ட் வாக்கியங்கள் என்றால் என்ன ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களை பேசி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் உதாரணத்திற்கு நான் ஆங்கிலம் எடுக்கிறேன் நான் வியாபாரம் செய்கிறேன் நான் வீட்டுக்கு சென்றேன் நான் ஒரு கடை வைத்திருக்கிறேன் நான் பிஸ்னஸும் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்படி ஒரே மாதிரி வாக்கியங்களை அடுக்கி அடுக்கி சொல்லக்கூடியது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்றால் என்ன ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் தான் மனதை மற்றவர்கள் மனதை ஊடுருவல் செய்வது அவர்களை உணர்ச்சி வசப்படுவது அவர்களுக்கு ஒரு சில காரியங்களை எதுகை முதகையாக பேசுவது உதாரணத்திற்கு இஃப் ஐ ஸ்டடி வெல் ஐ வில் பாஸ் தேஷன் இஃப் யூ ஸ்டடி வெல் யூ வில் பாஸ் தேஷன் நீ நன்றாக படித்தால் நீ பாஸ் ஆவாய் நீ பாஸ் ஆவாய் நீ நன்றாக படித்தால் நீ நன்றாக படித்தால் என்பது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது மூல வாக்கியம் நீ பாஸ் ஆவாய் நீ நன்றாக படித்தால் பாஸ் ஆவாய் இப்படியாக நூற்று கணக்கான வாக்கியங்கள் ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து வரக்கூடிய அந்த பேச்சு இலக்கணம் அதை 
அதை போன்று வாக்கியங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியங்களிலே சிறப்புற இருப்பது உங்கள் பேச்சாங்கிலும் பிரமாதமாக வருவதற்கு ஒரு அடையாளமாக கருதப்படுகிறது ஸோ ஐ ரிட்டர்ன் ஹோம் பிகாஸ் ஐ வாஸ் டயர்ட் நான் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தேன் முழுமையடைந்த வாக்கியம் எதற்காக திரும்பி வந்தேன் ஏனென்றால் நான் சோர்வாக இருந்தேன் ஏனென்றால் நான் சோர்வாக இருந்தேன் நான் தி வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தேன் முழுமையடைந்த வாக்கியம் எழுவாக இருக்கிறது சப்ஜெக்ட் ஐயி ரிட்டர்ன் திரும்பி வந்தேன் மினைச்சொல் இருக்கிறது நான் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தேன் முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஏனென்றால் நான் ரொம்ப சோர்வாக இருந்தேன் ஏனென்றால் நான் ரொம்ப சோர்வாக இருந்தேன் தனியாக சொல்லி பாருங்க எந்த விதமான அர்த்தமும் கொடுக்காது ஏனென்றால் நான் சோர்வாக இருந்தேன் அதுக்காக இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணார் முழுமையடைந்த வாக்கியம் வேணும் ஐ வாஸ் டயர்ட் ஐ வாஸ் ஐ ரிட்டன் ஹோம் ஆகையால் நான் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தேன் ஐ ரிட்டன் ஹோம் இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியம் இதுடன் சேருகிற பொழுதுதான் முழுமையடைந்த அர்த்தத்தை குடிக்கிறது ஆக இது துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் பிகாஸ் ஐ வாஸ் டயர்ட் ஏனென்றால் இதுக்கும் ஐ இருக்கிறது வாஸ் டயர்டு வர்ப் இருக்கிறது எந்த வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியத்தில் இருக்கிற பொழுது அது ஒரு வாக்கியம் என்று கருதப்படுகிறது ஐ ரிட்டர்ன் ஹோம் நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் எதற்காக வீட்டுக்கு வந்தேன் ஏனென்றால் நான் சோர்வாக இருந்தேன் ஏனென்றால் நான் சோர்வாக இருந்தேன் என்பது நான் வீட்டுக்கு வந்தேன் என்ற அந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆக அது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று வருகிறது ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது உதாரணத்துக்கு இங்கே தே ஆல்வேஸ் டாக் ஹூ நெவர் திங்ஸ் எப்பொழுதுமே பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எவர்கள் என்று பார்க்கிற பொழுது அதிகமாக பேச நினைக்க நினைக்காதவர்கள் அதிகமாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் யார் அவர்கள் அவர்கள் வந்து எப்பொழுதுமே சிந்திக்காத மனிதர்கள் சிந்திக்காத மனிதர்கள் எப்பொழுதுமே பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் சிந்திக்காத மனிதர்கள் எப்பொழுதுமே பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் எப்பொழுதுமே பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் முழுமையடைந்த வாக்கியம் அதாக மெயின் கிளாஸ் என்று சொல்கிறார்கள் அவர்கள் யார் என்று வாக்கிற பொழுது அந்த தேவை விவரித்து சொல்கிறது அவர்கள் யார் எப்பொழுதுமே பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் எப்பொழுதுமே பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் முழுமையடைந்த வாக்கியம் கிடையாது அது அவர்கள் எப்பொழுதுமே பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் இதை சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக இருக்கிறது ஆக இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் இந்த ஹூ நெவர் திக் என்பது அந்த தே அவர்களை பற்றி விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆக பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் ஏனென்றால் இந்த தே இந்த தேவ ஹூ நெவர் திங்க் யாரெல்லாம் சிந்திக்காதவர்களோ அவர்கள் என்று அந்த தேவை விவரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆக அது பெயரொரு சொல் துணை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் ஹீ கேம் ஆஃபனர் அடிக்கடி வருகிறான் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அடிக்கடி வருகிறார் அவர் அடிக்கடி வருகிறார் ஈ கம்ஸ் ஆஃபனர் ஈ கேம் ஆஃபனர் அடிக்கடி வருகிறார் முழுமையடைந்த வாக்கியம் பாருங்க அடிக்கடி வருகிறார் எதோ சொன்னால் முழுமையடைந்து அர்த்தம் கொடுக்குது எழுவாய் பயனிலை சப்ஜெக்ட் வேர்ப் எல்லாம் இருக்குது நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட இதை எதாவது அர்த்தம் கொடுக்குதா இல்லை இது வந்து இதோட சார்ந்து இருக்கணும் அவர் அடிக்கடி வருகிறார் எதிர்பார்த்ததை விட என்பது அவர் அடிக்கடி வருகிறாரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக இருக்கிறது இது தேன் ஓட்டு விட்டாய் தேன் என்றால் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய வாக்கியமாக வருகிறது ஆக இது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று கலவை வாக்கியமாக வருகிறது அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள் ஹி பிளஷஸ் அவன் முகம் சிவந்து விடுகிறான் கோபத்தால் ஏனென்றால் அவன் குற்றவாளி ஹி பிளஷஸ் தேர் ஃபார் ஈஸ் கில்ட்டி அவன் முகம் சிவப்பா பேசுகிற பொழுது அவன் முகம் சிவப்பாக்கிறது ஆக அவன் தான் குற்றவாளியாக இருக்க வேண்டும் ஹி பிளஷஸ் முழுமையடைந்த வாக்கியம் He is guilty, அவன் குற்றவாளி ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை தேர்ஃபார் என்று இணைக்கிறாய் ஆகையால் நல்லா நம்ம வச்சுக்கோங்க ஆகையால் அவன் முகம் செலவைக்கிறது அவன் குற்றவாளி ஆக ரெண்டையும் ஆகையால் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அப்போ ரெண்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத வாக்கியம் ஆகையாலை போட்டு ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய் இது கூட்டடை சொல் இணைக்கிறாய் ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை ஆக அது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்கிறாய் ஏ கஸ்ட் இஸ் அன்வெல்காம் ஒரு விருந்தினர் வரவேற்கக்கூடாத விருந்தாளியாக கருதப்படுகிறார் ஏ கஸ்ட் இஸ் அன்வெல்கம் கஸ்ட் என்றால் என்ன விருந்தாளி அன்வெல்கம் வரவேற்கப்படாதிருக்கிறார் இசுனா இருக்கிறார் ஆக ஒரு விருந்தாளி வரவேற்கப்படாதவராக இருக்கிறார் அணைந்த அர்த்தம் கொடுக்குது எப்பொழுது என்று கேளுங்கள் வென் இஸ் டேஸ் டூ லாங் எப்பொழுது அவர் அதிக நாட்கள் தங்குகிறார்களோ அப்பொழுது ஒரு விருந்தினர் வேண்டாத விருந்தினராக கருதப்படுகிறார் ஆக எப்பொழுது ஒரு விருந்தினர் வரவேற்க தகுந்த இடையோ இல்லாதவராக இருக்கிறார் 
எப்பொழுதெல்லாம் அவர் நீண்ட நாட்கள் தங்குகிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் ஆக இது வந்து வினையுறுச்சல் நேர வாக்கியமாக வருகிறது ஆக துணை விரிச்சொல் நேர துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியமான எக்ஸ்ட் ஒரு விருந்தாளி இஸ் அன்வெல்கம் வரவேற்கப்படாதவராக தகுதி என்னப்படுகிறார் இந்த மூல வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலே அதை காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய் வாட் எவர் யூ டூ ஏதெல்லாம் நீ செய்கிறாயோ நன்றாக செய்துவிடு யூ டூ வெல் டூ வெல் நன்றாக செய் டூ வெல்னா கட்டளை இடக்கூடிய வாக்கியம் டூ வெல் செய் ஒரு அர்த்தம் கொடுக்குது முழுமையடைந்த வாக்கியம் அதனால மெயின் கிளாஸ் வாட் எவர் யூ டூ இதெல்லாம் நீ செய்கிறாயோ செய் நன்றாக எதை செய்வது வாட் எவர் யூ டூ எதையெல்லாம் நீ செய்கிறாயோ ஸோ எதையெல்லாம் நீ செய்கிறாயோ என்பது துணை வாக்கியமாக வருகிறது ஒரு துணை வாக்கியம் இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுதுதான் குடிக்கிறது ஆக அது காம்ப்ளெக்ஸ் கப்பை வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் He must have done his duty. அவன் கண்டிப்பாக அவன் கட்சியை செய்திருக்க வேண்டும் இலுவாய் சப்ஜெக்ட் மஸ்ட் ஹாவ் டன் வினைச்சொல் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் அவனுடைய கடமைகள் ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருள் முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஈ மஸ்ட் ஹாவ் டன் இஸ் டியூட்டி அவன் தன்னுடைய கடமை நன்றாக செய்திருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக கன்சென்டியஸ் மேன் கன்சென்டியஸ் மேன் என்றால் என்ன அவன் மனசாட்சியுடைய மனிதனாக இருக்கிறான் He is a consentious man. 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 So, he is a consentious man. 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 He is a man. கூட்டடை சொல்லாக வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடிய அந்த கஞ்சங்ஷனாக வருகிற பொழுது ஏனென்றால் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது ஸோ இந்த ரெண்டு முக்கியமான வாக்கியத்தை மூல வாக்கியங்கள் சேர்கிற பொழுது அது காம்பவுண்ட் கூட்டு வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம் ஹீ ரஷ்ட் இன் டு த ஃபீல்ட் அவன் வேகமாக தன்னுடைய தோட்டத்திற்கு சென்றான் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ஃபைட்டிங் ஃபெல் திடீரென்று கீழே விழுந்து விட்டான் அண்ட வச்சு ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய் ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் அவன் தன்னுடைய தோட்டத்திற்கு சென்றான் சண்டையிட்டு கீழே விழுந்து விட்டான் ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியமாக காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் மேன் ப்ரொபோசஸ் காட் டிஸ்போசஸ் மனிதன் கேட்கிறான் கடவுள் கொடுக்கிறார் மனிதன் கேட்கிறார் கடவுள் கொடுக்கிறார் ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஒன்றும் ஒன்றும் சார்ந்து இல்லை ஆ மனிதன் கேட்கிறான் கோருகிறான் கேட்கிறான் விண்ணப்பிக்கிறான் ஆனால் பட் காட் டிஸ்போசஸ் கடவுள் கொடுக்கிறார் இந்த பட்டை வச்சு ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கிறாய் பட் என்பது கூட்டடை சொல் கஞ்சங்ஷன் ஸோ இது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கூற்றை வாக்கிய வேர் இக்னோரன்ஸ் இஸ் பிளஸ் எங்கே அறியாமை ஒரு பேரானந்தமாக இருக்கிறதோ இக்னோரன்ஸ் என்றால் அறியாமை பிளஸ் என்றால் பேரானந்தம் It's folly to be wise. That's why it's the same thing. It's folly to be wise. Mula Vakhyam. Where ignorance is bliss. Yenge. Appavithanam. That's the name of the name. This is the same thing. This is the same thing. That's the complex Vakhyam. Listen carefully. Nandrahe. Kail. And take notes. Notes say. Edutukul. ரெண்டு வினை சொற்கள் ரெண்டு வாக்கியங்கள் ரெண்டு மூல வாக்கியங்கள் ரெண்டு முக்கியமான வாக்கியங்கள் ரெண்டும் தனித்தனியாக இயங்குகிறது ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இல்லை ஆகியால் ஹேண்ட் என்ற கூட்டடை சொல்லுடன் பயன்படுத்துகிறாய் ஆக லிசன் கேர்ஃபுல்லி முழுமையடைந்த வாக்கியம் டேக் நோட்ஸ் நோட்ஸ் எடு ரெண்டும் கட்டளை இடக்கூடிய வாக்கியம் முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஹேண்ட வைத்து சேர்க்கிறாய் ஆக இது காம்பவுண்ட் த ஹெவன் டிக்ளேர் சொர்க்கம் அறிவிக்கிறது என்ன அறிவிக்கிறது த குளோரி ஆஃப் காட் ஆண்டவனுடைய பெருமையை சொர்க்கம் அறிவிக்கிறது ஆண்டவனுடைய பெருமையை அறிவிக்கிறது என்று வினைச்சொல் இருக்கிறது எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ஹெவன் இருக்கிறது இது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் சொர்க்கம் அறிவிக்கிறது கடவுளினுடைய குளோரி அவருடைய புகழை அண்ட் தர்மமெண்ட் ஒர்க் ஃபர்மமெண்ட் என்று சொன்னால் வான் விண் சூரிய நட்சத்திரங்கள் அவைகள் ஷோத் காண்பிக்கிறது 
இஸ் ஹேண்டி ஒர்க் அவருடைய கை கலைகளை அவர் உருவாக் கலைகளை ஸோ இதுவும் முழுமையடைந்த வாக்கியம் த ஃபர்மன்ட் இஸ் ஹேண்டி ஒர்க் த ஹெவன்ஸ் டிக்ளேர் த குளோரி ஆஃப் காட் ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஆண்டை வைத்து இணைக்கிறாய் ஸோ அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய் ஸோ நண்பர்களை பேச்சாங்கிலத்திலே மூன்று வகையாக நீ பேசுகிறாய் ஒன்று சிம்பிள் வாக்கியங்கள் சாதாரண வாக்கியங்கள் ஒரு எழுவாய் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வர்பு ஒரு பிரெடிக்கேட் வச்சு நீ அப்படி சொல்கிற ஒவ்வொரு வாக்கியமாக ஐ கோ ஐ கம் ஐ ஈட் ஐ ஸ்லீப் இது வந்து ஆரம்ப கால பேச்சாளர்கள் பேசக்கூடியது இந்த சிம்பிள் வாக்கியம் காம்பவுண்ட் வாக்கியம் என்றால் என்ன ஒவ்வொரு வாக்கியம் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய வாக்கியம் கலவ வாக்கியம் பேச முடியல ஆக காம்பவுண்ட் வாக்கியம் நான் ஐ கெட் அப் ஐ ஐ கோ டு ஸ்கூல் ஐ கம் ஷியர் ஐ அட்டன் த கிளாஸ் ஐ ஏ டிஃபன் எல்லாம் முழுமையடைந்த வாக்கியத்துடன் பேசுகிறாய் காம்பவுண்ட் வாக்கியம் கொஞ்சம் பேச்சாங்கிலத்திலே நன்றாக முன்னேறுகிற பொழுது கலவை வாக்கியம் இஃப் ஐ கோ லேட் த டீச்சர் வில் ஸ்கோல் மீ பிகாஸ் ஐ வாஸ் டயர்ட் ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கம் டு த கிளாஸ் நான் நேரத்தை காலம் தாழ்த்தி போனால் வீட்டில் என்னையே திட்டுவாங்க நான் ரொம்ப டயர்டான காரணத்தினால என்னால் சரியான நேரத்துக்கு வர முடியவில்லை ஒரு சார் வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சாந்து 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 போகக்கூடிய வாக்கியங்களை காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம் என்று சொல்கிறாய் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்திலே நீ நிபுணத்துவன் ஆக வேண்டும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்தில் நிபுணத்துவம் ஆகணும்னா என்னென்ன செய்யணும் வினையுறிச்சல் துணை வாக்கியங்களில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகணும் பெயருறிச்சல் துணை வாக்கியத்தில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகணும் தென் பெயர்ச்சல் துணை வாக்கியங்களிலே ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகிற பொழுது பல வாக்கியங்கள் வருகிற பொழுது எது மூல வாக்கியம் எது சார்பு வாக்கியம் என்று அறிந்து தெரிந்து அவைகளுடைய கலவையை பொறுத்து அது சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியத்திலிருந்து சிம்பிளாக மாற்ற அறிந்திருக்க வேண்டும் சிம்பிளிலிருந்து காம்பவுண்டாக மாற்ற அறிந்திருக்கிற பொழுது உன்னுடைய ஆங்கிலம் சிறப்பாக இருக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச்